இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிற வேதாம பகுதி பாவம் மன்னிப்பின் நிச்சயம் அப்போஸ்தலர் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாரும் அவரை குறித்தே சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் என்றான் ஒரு சிறிய கதையை பார்க்கலாம் ஒரு வாலிபன் ஒரு கனவு கண்டான் அதில் அவன் ஒரு பிரகாசமான ஒரு இடத்தை கண்டு வியந்தான் பார்க்கும் எவரையும் தன் பக்கம் ஈர்க்கும் அளவிற்கு அது மகிமையாய் இருந்தது அங்கிருந்த அனைவர் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி உடனே இவனுக்கு தானும் அந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆவல் ஏற்பட்டது உடனே அதை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தான் வேகமாக ஓடினான் களைப்பை பொருட்டுப்படுத்தாமல் ஓடினான் பாடல் சத்தமும் கீத சத்தமும் வாத்தியங்களின் முழக்கங்களும் அவனது ஆர்வத்தை இன்னும் அதிகரித்தது திடீரென்ற அந்த வாலிபனுக்கும் பிரகாசமான இடத்திற்கும் நடுவாக ஒரு சுவர் வேகமாக எலும்பிக் கொண்டிருந்தது அவன் அந்த சுவரை எப்படியாகிலும் தாண்டி விடலாம் அல்லது அந்த சுவர் மேலே வரும் முன் ஓடிவிடலாம் என நினைத்து முன்னிலும் சற்று வேகமாக ஓடினான் ஆனால் அந்த சுவர் மிக வேகமாக எலும்பி அந்த பிரகாசமான இடத்தையே மறைத்து விட்டது வாலிபன் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் ஓவென்று அழுதான் அச்சுவரில் முட்டி முட்டி அழுதான் அந்த சுவரில் அநேக சொற்சொடர்கள் எழுதப்பட்டிருப்பதை கவனித்தான் அதை உற்று பார்த்தபோது அதில் அவன் சிறு வயதிலிருந்து செய்த பாவங்கள் பேசிய பொய்கள் களவுகள் பொறியப்பட்டிருந்தன அவன் சிந்தையில் கற்பனையில் நினைத்த பாவ காரியங்களும் அதில் எழுதப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ந்து போனான் ஐயோ நான் இப்பாவத்தை எல்லாம் செய்யவில்லையே மனதிற்குள் நினைத்து பார்த்துதானே மகிழ்ந்தேன் என கதறி நான் அவற்றை கையினால் அழிக்க பார்த்தான் அவை அழிக்க முடியாதபடி பொறியப்பட்டிருப்பதை எண்ணி குற்ற உணர்வினால் கூனி குறுகினான் தனது பாவத்தை யாரும் வாசித்து விடுவார்களோ என அங்கலாய்த்தான் அந்த நொடி பொழுதில் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணம் தோன்றிற்று எவ்வளவு கொடிய பாவத்தையும் ஏசு கிறிஸ்துவால் மன்னிக்க முடியும் என்று உடனே அந்த இடத்தில் முழங்கால் படியிட்டு தன் பாவங்களை மன்னிக்கும்படி கண்ணீரோடி ஜெபித்தான் மறு கனமே வானத்தில் இருந்து ஒரு சொட்டு இரத்தம் இறங்கி வந்து அந்த சுவரின் மேல் விழுந்தது அந்த நொடி பொழுதில் தானே அந்த சுவர் கரைந்து போனது இருந்த இடமே தெரியவில்லை அவன் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை அப்படியே விழித்து கொண்டான் மாணவர்களே நன்மைகள் பலவற்றை நாம் அனுபவிக்க முடியாதபடி நமது பாவங்கள் தடையாய் அமைகின்றன அநேக ஆசீர்வாதங்களை நாம் இழந்து விடுகிறோம் ஆம் பாவம் நமது சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை தடுத்து விடுகிறது குற்ற உணர்வு நிகழ்ச்சியான வாழ்விற்கு பாவம் தடையாக வந்து நிற்கிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பாவத்தினால் பரலோக இன்பத்தை நாம் அடைய முடியாது நாளைய தினம் நம்முடையதல்ல ஆகவே இன்றே உங்களது பாவத்தை தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை செய்து பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நமது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு உள்ளது என்ற நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களே இவ்வுலகிலே பாக்கியவான்கள் பெரும் பணக்காரர்களை காட்டிலும் உலக அழகிகளை காட்டிலும் பெரும் அரசியல் தலைவர்களை காட்டிலும் நாமே விசேஷித்தவர்கள் தேவனுடைய சொந்த பிள்ளைகள் என முத்திரை பெற்று விடுவோம் மெயின் அல்லே லூயா காட் பிளெஸ் யூ ஆல் தேவந்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டு பயனடைந்தது போல் இதை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டு விடாதபடி நீங்களும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு நினைத்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க